Hola, hola y bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Leona Yesh, por si no me conoces. En el video de hoy vamos a hacer Shop or Trap. Vamos a platicar de todos los nuevos lanzamientos en el mundo de maquillaje y vamos a ver si es algo que me interesa o no. También sigan abajo todas las cosas de que hablamos, si les interesan o no. La verdad, ahora estoy en Strict No Buy. No puedo comprar nada hasta fin de abril. Pero después de abril voy a poder comprar ciertas cosas en ciertos números en el video pasado o hace dos videos les platiqué todo sobre mi inventario y cuántas cosas voy a poder comprar este año. Entonces vamos a ver las cosas que lanzaron hasta ahora, si me interesan o no. La verdad es apenas marzo y han sacado muchas cosas, no muchas que la verdad siento que necesito tener, lo que me ayuda mucho ahora porque pues por el momento no puedo comprar, pero estoy en la página de Trends Mood. Esa página tiene los últimos lanzamientos, a veces los publican mucho antes de lo que los anuncian las marcas. No estoy segura cómo funciona, se me hace que hay un, como un snitch, un snake dentro de fábricas que dicen o se venden la información. Pero bueno, gracias a esa página nos enteramos de muchas cosas que van a venir. Así que vamos a hacer scroll down hasta inicio de año porque... La verdad, desde inicio de año no hemos platicado de nada. Vamos por el primero que sí me interesa. Y son dos nuevos blushes de Charlotte Tilbury. Uh, son sus matte blushes. La verdad, los colores se me hacen increíbles. Lo, he visto muchos, muchos swatches y la verdad no parecen nada mate. Pero no estoy enojada con eso porque la verdad, esos glowy blushes me gustan más como se ven. Así que... Todos los colores me encantan. No me encanta ese empaque. Ya he comprado highlighter y esos y contours están muy famosos del mismo empaque. Pero en ese empaque te dan de que así de producto. La mayoría de empaque es vacío. Esa esponja se me hace poco higiénica y nada más siento que se desgasta mucho producto de cual ni siquiera tienes mucho producto en el bote. No sé si me explico. Así que me encantaría que viene en otro empaque. Se me hace que no los voy a comprar porque la verdad tengo muchos blushes. Pero si no estoy en no buy, lo más probable es que sí compraría. Y se me hace que compraría todos los tonos. Eh, hay tres tonos en Sephora y creo que un tono exclusivo. Si compras en página de Charlotte Tilbury, todos se ven muy, muy bonito. Tenemos el nuevo Super Goop Lip Screen. Es un protector solar y lip balm en uno. Estoy fan de Super Goop. Uh, así que ese definitivamente sería un shock para mí. Luego tenemos nuevos concealers de Tom Ford. Este yo creo que va a ser drop para mí. No, 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 no se me antoja gastar tanto en un concealer. <ríe> así que esto va a ser drop para mí. Pero está muy, muy padre el empaque. Uh, hablando de concealers, también salió un nuevo concealer de Makeup Revolution, el IRL Finish, Filter Finish Concealer, que es el mismo como está la base que probamos hace unos videos, que base me encantó, entonces sí me encantaría probar ese concealer, me imagino que va a ser full coverage, suena increíble. Hulu en Nick sacó sus Fet Uh, lip Drip Oils que dicen en muchos TikToks que es todavía mejor que el Lip Oil de Dior. La verdad yo nunca me subí en tren de Lip Oils, me gustan más los Lip Glosses, Lip Glosses, <risa> pero sí, para mí es drop porque simplemente no uso Lip Oil, pero si lo usas esa sería una versión buena, bonita y barata, se ven muy juicy, tienen muchos colo colores y me imagino que huelen delicioso Hermes he sacado unos nuevos polvos Air Healthy Glow Mineral Powder si no ubicas Hermes vende sus productos aquí en México en Palacio de Hierro no he probado nada de ellos pero sí me interesaba mucho probar su blush aunque la verdad lo, hubiera, lo quiero comprar solo por el empaque porque es Hermes porque no creo que es nada especial, pero la verdad que el blush está en mi lista. Este se ve muy bonito, el polvo tiene como que varios colores. No entiendo si es glowy powder o no. Es drop para mí, pero me imagino que cuesta como 100 mil dólares. <ríe> y no, no ocupo el polvo, pero bueno. Luego sacaron nuevos concealers de Givenchy Prince Libre. Uh, 
fórmula que, tiene, que tenía su base, igualito como la base sacaron los concealers. Dice Correct Care Illuminate y que tiene Natural Finish, Light to Medium Coverage, Radiant Finish y tienen 24 uh, colores. Drop para mí porque no me gustan light to medium coverage concealers. Yo soy muy de full, full coverage. Pero para una chava que no se maquilla mucho, que quiere como un concealer ligerito, sí se ve muy, muy interesante. Luego Gucci sacó su nueva base. Uf. Gucci sacó su nueva base, se ve muy similar. He visto algunas reseñas y dicen que sí es mejor que la base anterior. La base anterior a muchos no le gustaba, era either you love it or hate it. Uh, así que eso tal vez sería algo que me interesaría. Dice que controla brillo y dura 24 horas mientras te rellena los porritos. ¿Y qué dice? ¿Qué tipo de finish es? Imagina que es como matte finish, 24 hour wear foundation, no sé para qué necesitamos que dura tanto, cuesta 67 dólares y hay 40 shades que la verdad, wow, que Gucci ya tiene 40 shades, estoy muy orgullosa de ellos porque por mucho tiempo Luxury Brands tenían solo 4 tonos, siento que Chanel necesita step up the game. <laughs> Pero sí, tiene SPF 15, la verdad suena muy muy interesante, El, la botella está hermosa y la verdad que sí, eso sería un shop para mí. Otra cosa que no puedes conseguir en México pero adoro es la, la marca de Lady Gaga House of Loves y han sacado sus nuevos blushes que están enormes, son como mega pen. Uh, y cuestan 38 dólares cada uno, es que se me hace mucho, mucho para blush, pero se ven preciosos, nada más que sí me gustaría que el empaque es un poquito más chiquito por un precio más uh, amigable, porque no hay sentido que un blush es de este tamaño y cuesta tanto porque nunca te lo vas a acabar como quiera. Pero los tonos se ven preciosos, me interesa demasiado el pomelo peach, Hibiscus Haze y Dragon Fruit Haze se ven preciosos. Apenas por finales de año pasado he probado por primera vez House of Loves, obsesionada con la marca. Probé sus bronzers y sus highlights y están preciosos. Me quedé con muchas ganas de, comp de comprar su foundation, que vi que mucha gente habló que es el mejor, la mejor base del año. Tal vez mi próximo viaje de Estados Unidos lo vamos a conseguir. Luego, también con los blushes, Armani sacó sus nuevos blushes y la verdad se ven preciosos. Hay unos que tienen como brillitos, uno muy dupe de Orgasm de Nars uh, y este rosita, no estoy segura qué tono es, se ve increíble, sería definitivamente shock para mí. Luego Peelies, esa marca la pueden conseguir en nuestro secreto, tiene su nueva face palette que de hecho yo creo que mi amiga maquillista ya lo subió en su story a Relly uh, y se ven increíble, todos los tonos muy muy uh, wearable, bronzy, de hecho todos son como bronzy copper, perfecto para bridal makeup, para makeup artist, uh, me encanta, sería shop si no tengo 100 mil neutral palettes, pero definitivamente me encanta. Luego también hablando de sombra, Huda Beauty tiene dos nuevas paletas y hizo algo súper nuevo para ella, que son completamente matte. Las paletas mate, hay una más warm tone y más cool tone. La verdad eso es drop para mí, no siento que lo ocupo y sus mattes la verdad no son mis favoritos porque no se ven igual como se, uh, no se ven igual en los ojos como se ven en pan. Pero si eres alguien que usa muchos mats o solo mats, sería una buena idea. La verdad, sí se ven muy padres los colores. Me acuerda mucho a Makeup by Mario. Um, ¿Cómo se llama esa paleta donde son todos mates? Muy similar a esos tonos. Luego, un día sacaron muchas cosas padres en el mismo día. El, el One Size, la marca de Patrick Star, sacó uno de esos uh, blushes pero en color Attention Seeker, que son Baby Pink, Cream Blush, Matte Blush y 
uh, topper. Estos son increíbles. Yo tengo dos tonos, pero definitivamente necesito y voy a comprar el nuevo tono que es Attention Seeker. Se ve increíble. Y luego el mismo día, Patrick Ta, uh, mi favorito, sacó dos nuevos tonos de Major Sculpt Cream Contour and Powder Bronzer Duo. Uh, yo tengo She Sculpted, que es el su best seller, y lo tengo en mi makeup kit porque es el mejor nose contour. En mí no me encantó el tono que me queda, se me hace que se, se me, me quedaba un poco más gris de lo que me gustaría, pero sacaron dos nuevos tonos que es She's Bronze and She's Define. Y definitivamente quiero comprar She's Bronze, pero me prometí que no voy a comprar ningún bronzer este año, así que tal vez para el próximo año cuando me gaste alguno. Pero si tú puedes o buscas un cream contour, este está increíble porque arriba es como cream contour y abajo es powder. Y la verdad, si sí te dan bastante, bastante producto. Uh, y el precio es $38, dólares que se me hace justo. Está muy cool. Luego tenemos Laura Mercier con su nueva base. La verdad, ella me han gustado casi todos los complexion products que he probado de ella. Esta es su nueva base que dice que es weightless foundation de blurs, lines, uh, como que tus wrinkles. Dura 12 horas y es fake proof. Cuesta 48 dólares y está en 30 shades. Uh, se ve muy padre. ¿Qué es la coverage? Medium Buildable Coverage. Ok, eso me gusta. Sí, suena muy, muy bien. Dice que es waterproof. Mm, tal vez sería una base muy buena para verano. La verdad no he escuchado a nadie que habla de esa base. Eh, pero sí, sí me interesa. Shop. <risa> Too Faced sacó algo que sí está en mi wish list y definitivamente lo voy a comprar. Y es su Better Than Sex Mascara, pero en café. Ya llevo tiempo y ya les he explicado en mi video pasado que estoy buscando un brown, true brown rímel y definitivamente esto va a ser shop porque sí lo voy a comprar, pero sacaron, sacaron delineador y brown mascara, se ve increíble si sí, es shop para mí. Tenemos otra base nueva, esta es de Guerlain Terracotta Le Taint. la verdad He probado solo una cosa de esa marca y era un dribble que me encantó. Mucha gente habla de bases Guerlain que son increíbles, así que tengo mucha fe uh, también en esa base. También dice Long Wearing for 24 Hours. No sé qué onda que últimamente todos quieren que dormimos con maquillaje. Uh, dice que no se transfiere, que es ligera tes textura, airy formula, medium to full coverage. Uh, ok, de todas las nuevas bases yo creo que esa es la que más me interesa y más porque la verdad nunca he probado Guerlain bases uh, así que eso sería mi shop list y aparte el empaque se ve muy bougie, muy luxury ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Muchas marcas que aquí no existen, no son tan conocidas Uh, Sol de Janeiro sacó su nuevo perfume Body and Hair Perfume Dio Radiance uh, Solar Tuber Solar Tuberlos en leche de coco uh, me interesa cómo huele aunque no creo que gana mi 71 uh, olor de ellos que es mi signature nunca lo voy a dejar de comprar encontré, eh, lo encontré apenas año pasado es el mejor olor que he olido en mi vida así que lo voy a cobrar en la tienda, no, no sé si lo voy a hacer shop, pero Río Sol de Janeiro siempre tiene deliciosos, deliciosos sabores. Luego tenemos Star Shape Tape que sacó nuevos correctores uh, en la forma de Shape Tape, pero de colores como Color Correcting. Eso sería definitivamente shop. Estoy buscando un buen orange uh, corrector para mis clientas. Uh, Sí, esto es definitivamente Shop y la fórmula Shape Tape es the best. Uh, luego la escandalosa nueva máscara de L'Oreal Telescopic. <risa> uh, esto fue un buen, buen escándalo. Uh, pero la verdad que Rimmel se ve muy bueno y Original Telescopic L'Oreal es mi favorita, así que Shop.
Shop, 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 shop. Y me llegó este email hace apenas unos 2 tres días de Too Faced y nueva paleta. Italian Spritz Lake como Cocktail Inspired Palette. Wow, el nombre es largo. La verdad, la primera vez que lo vi dije, ¿qué es eso? Parece como un juguete para niños. Pero la verdad, puedo apreciar que sí trataron de hacer un poquito diferente porque últimamente todos hacen todo igual. Así que sí aprecio algo diferente. Y luego cuando la marca Too Faced lo publicó otra vez la foto de la paleta, la verdad que se ve mucho mejor, no es necesariamente algo que yo compraría pero sí puedo ver que mucha gente lo usaría, la verdad me encantaría hacer un look y ya regalar a alguien esa paleta pero ya les dije que este año voy a bajar de hacer eso pero la paleta se ve muy fun para verano, parece que hay como unos glitter shades uh, y diferentes texturas se ve muy interesante sí, como que detrás otra foto se ve muchísimo más padre, como más neutro, no tan funky colors uh, luego Nars sacó Orgasm con... <risa> otro Orgasm Collection pero la verdad que está hermosa esa paleta no es nada súper nuevo pero los tonos me encantan me encantan y sacó algunas cosas más con esa colección yo no me puedo acordar, creo que un blush o algo, les voy a poner fotos aquí por si lo encuentro Uh, porque aquí viene solo la paleta la paleta se ve súper súper bonita aunque en Sephora México siento que no vienen todas las colecciones de Ma NARS así que no estoy segura si es algo que va a llegar algún día luego Sneak Peek de Rare Beauty New Discovery Eyeshadow Palette yo nunca he probado esas paletas pero escuché muchas reseñas malas así que es drop for me no interesa aunque se ve muy padre, muy estético el empaque, pero sí, no lo voy a comprar. Hablando de Rare Beauty también, hoy anunciaron dos nuevos shades de sus Soft Pinch Blushes. Uno rosita que se llama Word y otro uh, Virtue o Virtue, que es como más peachy, uh, más peachy cafecito. Se ven preciosos. Yo soy fan de esos blushes, de hecho hoy traigo muchos de esos blushes porque les grabé un reel en Instagram de todos los Rare Beauty uh, blushes que tengo les enseñé cómo se ve cada uno por eso soy tan chapeada hoy pero me encantan, son los mejores y nunca los voy a dejar de comprar uh, mi misión es coleccionar todos aparte de esos blushes también sacaron su Creamy Sticks que yo me enamoré de esos Creamy Sticks sacaron tres nuevos tonos si no me equivoco Uh, Bright Side que es más como neutral clarito Good Energy que dice que es un medium brown with cool undertones y On the Horizon que es uh, deep brown with cool undertones me gusta que siguen uh, poniendo colores nuevos para que hay un stick para todos ese stick es lo más fácil de difuminar literal con con lo que sea, en dos segundos lo difuminas, está deli. El que yo tengo son dos, yo tengo uno el más clarito, creo que es Power Boost y uno Warm Wishes, que es como Anderton rojo. La verdad, ese me regalaron de Sephora uh, y no era mi tono, le puse en mi makeup kit para mis clientas más morenitas, pero están increíbles, se los recomiendo mucho. Se sí, literal... 40 minutos anunciaron que Too Faced va a sacar una nueva base, se ve increíble, se llama Healthy Glow Born This Way Foundation, tiene SPF 30, dice que tiene una cobertura media, un soft focus y es hecha con coconut water y hyaluronic acid y tiene 18 shades. Uh, me imagino que tiene tan poco shade porque es como un skin tint la verdad Too Faced hasta ahora no ha sacado skin tint y se ve muy cute el empaque y yo soy fan de su Born This Way uh, range la verdad siento que va a ser como un dupe de Dior uh, si veo bien de los ingredientes va a ser muy hidratante dice que es oil free me imagino que va a ser perfecto para alguien con piel Uh, normal a seca pero sí, looks promising es shop para mí y con eso pasamos muchas muchas cosas de trend moods podría hablar de makeup mil horas más pero estas son unas cosas que me llamaron la atención de cuáles quise hablar platícame abajo si algunas de las cosas que mencionamos son wow en tu wishlist en mi wishlist wishlist de plano es 
lo que ahora me puedo acordar es One Size Attention Seeker Blush y tal vez esa Foundation de Guerlain uh, esas son de que wow pero sí, muchas cosas se repiten como siempre. Estoy muy feliz que no sacan tantas cosas buenas ahora porque, como dije, estoy en no buy, entonces me conviene que no hay tantas cosas que comprar. Ahora en verano me imagino que van a sacar muchas, muchas cosas y ya por el fin de año vienen mis colecciones favoritas del año. Así que va a ser un buen año. La verdad empezó un poquito lento, no me está impresionando muchas cosas. Pero sí, como dije, mejor para mí, mejor para mi pocket. El otro día leí un comentario que alguien me dijo que suena muy naco cuando mezclo inglés con español. Discúlpame, la verdad es que español no es mi primer ni segundo idioma. Estoy echando ganas en hablar más fluido y por eso a veces tiro una palabra en inglés. No por ser naca, simplemente porque así es como hablo y así me comunico, así que perdón si les molesta. Pero bueno, on that note, eso es todo para hoy. Ojalá que les gustó este video. Como siempre, por favor, dame thumbs up, suscríbete a mi canal y nos vemos en mi próximo video. Bye!